Hello my dear students of class 10 who are going to sit for the Madhyamik exam in 2024. Welcome you all once again to my class. I am going to do this class in 2024. I am going to do this class in 2024. I am আজকে আমরা যে ভার্বস গুলো নিয়ে এসেছি সেখানে খুব দ্রুত চলে যাব এবং এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো এই যে ফ্রেজাল ভার্বস গুলো যেগুলো কিন্তু বেসিক্যালি আমরা জানি একটা মেইন ভার্ব এবং তার সঙ্গে একটা পার্টিকেল বা একাধিক পার্টিকেল নিয়ে গঠিত হয় এগুলো কেবল যে তোমাদের ফ্রেজাল ভার্ব সেকশনে হেল্প করবে তা নয় একই সঙ্গে কিন্তু তোমাদের ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস উইথ প্রপার আর্টিকেলস এন্ড প্রিপজিশন যে পার্টটা থাকে সেইখানে প্রিপজিশন সেকশনে বা প্রিপজিশনের উপর যে আইটেম গুলো থাকবে সেখানে অনেক সময় হেল্প করে দিতে পারে সো ফ্রেজাল ভার্বস গুলো J আমাদের কাছে ইউটিলিটি বা তার बेनिफिट्स কিন্তু টু ফোল্ড সো ফ্রেজাল ভার্ব গুলোকে অবশ্যই খুব যত্ন সহকারে তোমরা সিস্টেম্যাটিক্যালি নিজেদের দখলে আনবে এবং डेफिनेटলি সেই সিরিজে আমরা রয়েছে প্রায় মাঝামাঝি এবং দেখে নেব আমরা আজকে যে ভার্ব গুলো নিয়েছি সেগুলো মোটামুটি প্রায় আমরা নিয়েছি 30টার মতো তো সেখানে প্রথমে যেটা রয়েছে গিভ আপ গিভ আপ এটা মানে হচ্ছে পরিত্যাগ করা কোনো জিনিস পরিত্যাগ করা অ্যাবান্ডন করা এখানে পরিত্যাগ করা বলতে লিভ এই ব্যাপারটা যতটা না অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তার থেকে অ্যাবান্ডন করা অনেক বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কারণ এখানে অ্যাবান্ডন করা মানে হচ্ছে কোন জিনিসকে আমরা ছেড়ে দেব যেমন বলি যে আই ওয়ান্টেড টু গিভ আপ মাই স্মোকিং হ্যাবিট ওকে এটা আমি ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম আমার স্মোকিং হ্যাবিট ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট আই এম এ স্মোকার আমি জাস্ট এমনিই বলছি আর এই উদাহরণটা হয়তো তোমাদের ক্ষেত্রে খুব ভালো উদাহরণ হলো না সরি টু সে ট্রাই টু গিভ আপ দ্য ইভিল হ্যাবিটস খারাপ অভ্যাসগুলো বা ব্যাড হ্যাবিটস গুলোকে ছাড়ার চেষ্টা করো তো সেখানে গিভ আপ মানে হচ্ছে ছেড়ে দেওয়া এটা খুব কমন একটা ফ্রেজাল ভাব এটা বহু জায়গাতে পরীক্ষা আছে মাধ্যমিকে বহু ক্ষেত্রে এসছে সো একটু ভালো করে খেয়াল করে রাখুন গো অ্যাবাউট মানে ঘুরে বেড়ানো আর কি মুভ অ্যাবাউট কাছাকাছি কোথাও বা এমনিতে ঘুরে বেড়ানো এমনি বলে হোয়া আর ইউ গোয়িং অ্যাবাউট হিয়ার ওকে তো গো অ্যাবাউট মানে ঘুর ঘুর করা এই টাইপের ব্যাপার আর কি সো আমি যদি বলি হি ওয়াজ গোয়িং অ্যাবাউট ইন ইয়ার দ্য টেম্পল ওকে বা হোয়াই Uh, was he going about that way? Oi rasta is a kind of gonna go to the church, but go to the church. So move about, kara. go away. Go to the church. I went away chhe, from my house. So, this is what I'm going to say. Go away, fly away. Fly away, and go away. And go away, and go away. Go away, and go away. I'm going to go away. I'm going to go away. Fly away, and go away. I'm going to go away. কিন্তু গোয়া ওয়ে এটা হেঁটেও হতে পারে বা অন এনি ভেহিকেল এটাও হতে পারে ঠিক আছে সো গোয়া মানে চলে যাওয়া লিভ দ্য প্লেস গো আফটার পিছু ধাওয়া করা অনুসরণ করা ঠিক আছে আমি যদি বলি দ্য ডগ ওয়েন্ট আফটার দ্য থিফ অথবা দ্য ফোলিস ওয়াজ গোয়িং দ্য ওয়াজ গোয়িং আফটার দ্য থিফ তো এই যে গো আফটার মানে চেজ করা বা ফলো করা কাউকে অ্যাকচুয়ালি চেজের থেকে অর্ডার হচ্ছে ফলো করা মেনলি অনুসরণ করে কাউকে যাওয়া পিছু ধাওয়া করা ঠিক আছে Go against, বিরোধিতা করা এই যে বিষয়টা যে আই কুড নট ইমাজিন দ্যাট হি মাইট গো অগেন্স্ট মি সে আমার বিরোধিতা করতে পারে আমার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে সেটা আমি ভাবতেও পারিনি গো অগেন্স্ট মানে বিরোধিতা করা অপোজ গো বিয়ন্ড অতিক্রম করে যাওয়া ঠিক আছে এক্সিট করা কোনো জিনিস এক্সিট করে যাওয়া ঠিক আছে তারা বলতে চাইছে যে ডোন্ট গো বিয়ন্ড ইউর লিমিটস তোমার সীমার বাইরে যেও না গো বিয়ন্ড আমি যদি বলি এরকম হবে প্রোডাকশন অব দ্রপস দিস ইয়ার ওয়েন্ট বিয়ন্ট আওয়ার এক্সপেকটেশান আমাদের আসার বাইরে চলে গেছিল মানে প্রত্যাশার ছাপিয়ে গেছিল গো বিয়ন্ট মানে এক্সিট করে যাওয়া গো ইন ফর গো ইন ফর মানে হচ্ছে প্রতিযোগিতা করা মূলত প্রতিযোগিতামূলক কোনো জিনিসে পরীক্ষা দেওয়া প্রতিযোগিতা করা অর্থাৎ সিট ফর মূলত পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সিট ফর বসাই কম্পিট সেন্সেও বসতে পারে তো মূলত পরীক্ষা দেওয়া অর্থে বসে গো ইন ফর that uh, the boy is going in for the madhyamik exam the next year pore bochor she madhyamik dite jacche ei rokom bishoy eta tar pore ta amra aschi go on eta prochur amra peyechi go on keep on carry on ei dhoroner byapar holo continue kore jawa chaliye jawa go on sei orthe ebar ache go out go out actually extinguish kotha ta dutu orthe byaborito hoy extinguish hoy nibhe dewa ar nije theke nibhe jawa ekhane kintu nibhe jawa jodi boli the lamp Uh, went uh, out due to uh, the want of oil. 
তেলের অভাবে এটা নিভে গেছিল তাহলে ওয়েন্ট আউট নিভে গেছিল তার গো আউট মানে নিভে যাওয়া নিভে দেওয়া নয় নিভে যাওয়া গো থ্রু অ্যাকচুয়ালি গো থ্রু কথাটা আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরীক্ষা আসতে দেখি রিড অর্থে আই এম গোয়িং থ্রু আ পোয়েম হি ওয়াজ গোয়িং থ্রু দ্য নভেল কিন্তু তার পাশাপাশি আরো দুটো মিনিং থাকে বিয়ার সহ্য করা অথবা অভিজ্ঞতা গ্যাদার করা আমি তো বলি হি ওয়াজ গোয়িং থ্রু আ লর্ডস অফ হার্ড শিপস ইন ইজ লাইফ তাহলে সে অনেক কিছু বিপদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল দুঃখ দুর্দশা দারিদ্রের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল আবার এক্সপিরিয়েন্সও গ্যাদার করছিল কিন্তু বলে আই ওয়াজ গোয়িং থ্রু আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ফেজ অফ মাই লাইফ তো এখানে কিন্তু সহ্য করা নয় অ্যাকচুয়ালি এখানে গো থ্রু হচ্ছে কি এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করা তাহলে গো থ্রু কথাটাকে আমরা দুটো অর্থে ব্যবহার করতে তিনটে অর্থে ব্যবহার করতে পারি গো আপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া বেড়ে যাওয়া দ্য প্রাইস অফ এভরিথিং অফ দ্য এসেন্সিয়াল কমোডিটিস ইজ গোয়িং আপ ডে বাই ডে দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে ওকে ফাইন নেক্সট আমরা যাচ্ছি কি গো উইথ অগ্রি করা কারোর সঙ্গে সহমত হওয়া আই হোপ দ্যাট মাই ফ্রেন্ড উড গো আফ উইথ মি ইন দিস ম্যাটার তো গো আফ সরি গো আফ আই এম সরি গো উইথ গো উইথ মি ইন দিস ম্যাটার আই নট ভেরি মাচ সরি ইট ইস নট গো আফ উইথ বাট ইট ইস গো উইথ গো আফ মিনস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া আর গো উইথ মানে হচ্ছে অগ্রি করা সহমত হওয়া হ্যান্ড ওভার এটা আমরা সবসময় জানি হস্তান্তরিত করা কাউকে কোনো জিনিস দেওয়া কারোর কাস্টোডিতে দেওয়া অ্যাকচুয়ালি কাউকে এমনি দেওয়া আমি কোনো জিনিস কাউকে দিলাম এটা আমি বলতে পারি যে আমি গিভ অথবা আমি হস্তান্তরিত করলাম অ্যাকচুয়ালি সাধু ভাষায় আমরা হস্তান্তরিত কথাটা মূলত ব্যবহার করি মেনলি জেনারেল দেওয়ার এই হ্যান্ড ওভারের ক্ষেত্রে কোনো চার্জ কারোর দায়িত্বে দেওয়া কোনো দায়িত্ব কাউকে হস্তান্তরিত করা এই ক্ষেত্রে আমরা হ্যান্ড ওভার মেনলি বসাই তবে আজকাল হ্যান্ড ওভার শব্দটা কিন্তু এমনি দেওয়া অর্থে অনেক সময় ব্যবহার করি আমরা তো হ্যান্ড ওভার হলো হ্যাং আবাউট হ্যাং আবাউট হচ্ছে কি অনেকটা ওই গো আউটের মতোই কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করা কোথাও ওকে বল দ্য বয় ওয়াজ হ্যাং অ্যাবাউট দ্য গেট অফ দ্য হাউস বাড়ির গেটের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল তো হ্যাং আবাউট এটা হচ্ছে ঘুর ঘুর করা বা ঘোরাঘুরি করা মুভ অ্যাবাউট নিয়ার বাই কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করা হ্যাং আপ হ্যাং আপ মানে হচ্ছে কোনো জিনিস টাঙ্গিয়ে দেওয়া পুট আপ অথবা দেরি করা মানে ডিলে করা দ্য প্ল্যান ওয়াজ বিং হ্যাং আপ এরকম বিষয়টা তো ডোন্ট হ্যাং আপ দ্য প্ল্যান এরকম ভাবে বলতে পারি তো হ্যাং আপ কথাটাকে আমরা দুটো অর্থে একটা ঝোলানো অর্থে একটা দেরি করানো এই অর্থে বসাতে পারি হ্যাং ডাউন মাথা নিচু করা বা নত হওয়া সো ইফ সিচুয়েশন ডিমান্ডস উই সামটাইমস নিড টু হ্যাং ডাউন ওকে এই যে কথাটা বললাম হ্যাং ডাউন মানে লোয়ার করা বাই হ্যাং ডাউন মাই হেড দেয়ার ওকে নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি কি হ্যাং বাই এবং খেয়াল করে দেখো হ্যাং বাই রয়েছে আবার হ্যাং ফর রয়েছে দুটো জিনিস এখানে রয়েছে এখানে একটা কথা বলা রয়েছে যে হ্যাং বাই এবং হ্যাং ফর এই দুটো শব্দ কেনে আমি একসঙ্গে মিনিং দিয়েছি যে পুট টু ডেথ বাই হ্যাঙ্গিং তবে দুটোর মধ্যে বিস্তর মানে প্রয়োগগত ফারাক রয়েছে হ্যাং বাই আমি তো বলি হি ওয়াজ ঠিক আছে হ্যাং টু ডেথ বাই দ্য নেক ঠিক আছে তো তাকে মানে ফাঁসিতে লটকানো হয়েছিল এবং ফাঁসিতে মৃত্যু হয়েছিল আবার এটা বলতে পারি ঠিক আছে হি ওয়াজ হ্যাং ফেকোয়েট ডেকোয়েট এর জন্য তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তো এই যে বিষয়টা তো এইটা একটু মাথায় রাখতে হবে আর কি এই জন্য হ্যাং কথাটাকে আমরা এক অর্থে বসাবো কিভাবে এক অর্থে বসাবো হ্যাং ফাঁসি দিয়ে মৃত্যু দেওয়া আর একটা হচ্ছে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল কি কারণে সেইটা একটু বোঝাতে হবে ওকে এবার হ্যাং অন ডিপেন্ড করে কিন্তু ডোন্ট হ্যাং অন আদার্স আননেসারলি অন্যের উপরে অযথা ডিপেন্ড করুন না ওকে এবারে বলা হচ্ছে গিয়ে কি না হোল্ড ব্যাক হোল্ড ব্যাক হচ্ছে কিপ সামথিং সিক্রেট কোনো কিছু জিনিস গোপন রাখা সি ক্যানট হোল্ড ব্যাক ইন সিক্রেট ফর লং টাইম ঠিক উইদিন হার সাল তার নিজের মধ্যে কখনো সে কোনো গোপন কথা বেশি দিন রাখতে পারে না তো এখানে হোল্ড ব্যাক মানে গোপন রাখা হাইড করে রাখা কোনো জিনিস ওকে হোল্ড ইন চেক করা যে আই কুড নট হোল্ড ইন মাই অ্যাঙ্গার ফাইল আই লিসেন টু দোজ রাফ ওয়ার্স ফ্রম দ্য পার্সন তো হোল্ড ইন মানে চেক করা হোল্ড অফ হোল্ড অফ মানে দূরে রাখা ঠিক আছে কিপ আওয়ে অ্যাকচুয়ালি ট্রাই টু হোল্ড অফ বা হোল্ড ইউর সেলফ অফ ফ্রম ব্যাড হ্যাবিটস অর ইভ লাইফ এই অর্থে কিপ আওয়ে দূরে রাখা বা ট্রাই টু দ্য টক্সিক পারসনস বা ট্রাই টু হোল্ড অফ দ্য টক্সিক পারসনস ইন ইউর লাইফ তো যে সমস্ত মানুষ যারা টক্সিক মানুষ খারাপ মানুষ তাদেরকে দূরে রাখো 
হোল্ড আউট বাড়িয়ে দেওয়া এক্সটেন্ড করা ওকে হেল্পের জন্য বা এমনিতে আই আই ওয়ান্ট টু হোল্ড আউট মাই হ্যান্ড মানে জাস্ট এক্সটেন্ড করা হোল্ড ওভার কোন জিনিস স্থগিত করে দেওয়া সো দ্য প্ল্যান ওয়াজ হেল্ড ওভার ফর থ্রি মান্থস তিন মাসের জন্য প্ল্যানটা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল স্থগিত করে দেওয়া তারপর হচ্ছে হোল্ড আপ ডিলে করা দ্য ট্রেন ওয়াজ হেল্ড আপ ফর টু আওয়ার্স দু ঘন্টা ট্রেনটা ডিলে করেছিল তাহলে হোল্ড আপ আমরা দেখলাম ডিলে অর্থে বসছে কিপ অ্যাট লেগে থাকা কোনো কাজে হি অলওয়েজ কিপস অ্যাট হিজ জবস ভেরি সিনসিয়ারলি তো তার কাজে সে সবসময় কিন্তু আন্তরিকভাবে লেগে থাকে সিনসিয়ারলি খুব লেগে থাকে তাই সে সাকসেস পায় কিপ অ্যাওয়ে এটা দুটো হয় দূরে থাকা হয় অথবা দূরে রাখা হয় কিপ অ্যাট এ ডিস্টেন্স অথবা রিমেন অ্যাট এ ডিস্টেন্স সো আই কেপড মাই সেলফ অ্যাওয়ে ফ্রম অল দ্য ফেস্টিভিটিস বিকজ আই ওয়াজ নট ইন মাই প্রপার মুড এটা হতে পারে আবার হতে পারে এটা রিমেন হলো আই কেপড অ্যাওয়ে অল দ্য টক্সিক পিপল ফ্রম মাই লাইফ এটাও হতে পারে তো কিপ ডাউন কিপ ডাউন কন্ট্রোল অলওয়েজ ট্রাই টু কিপ ডাউন ইউর টেম্পারামেন্ট এটা হতে পারে অথবা কিপ ডাউন হতে পারে কোন জিনিসকে ধরো দে ওয়ার ট্রাইং টু কিপ দ্য প্রাইস অফ দেয়ার প্রোডাক্টস ডাউন তারা নিজেদের প্রোডাক্টের দামটা নিচে রাখা বা কন্ট্রোল রাখার চেষ্টা করছিল কিপ অন ওই একই রকম মত গো অন ঠিক আছে ওই রকম বিষয়টা ক্যারি অন অর্থাৎ এটাও কন্টিনিউ আর কিপ আপ মেনটেন করা ট্রাই টু কিপ আপ গুড রিলেশনশিপ উইথ ইউর নেবার্স প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করো তাহলে মোটামুটি এই যে শব্দগুলো আমরা পেলাম এই শব্দ না বলে বলা ভালো ফ্রেজাল ভাবস কারণ এগুলো ডেফিনেটলি ফ্রেজ হিসাবে ব্যবহৃত হয় তো সেখানে এগুলো অবশ্যই তোমরা খাতায় একদম যে সিরিয়ালে আমি মেনটেন করে মানে সিরিয়ালটাকে মেনটেন করে নোট ডাউন করতে বলেছিলাম সেরকমই করবে আশা রাখছি এবং যদি ওই সিরিয়ালটা মেনটেন করে রাখো এটা শুধু মাধ্যমিক নয় তোমাদের সারা জীবনে কিন্তু এটা একটা বড় অ্যাসেড হয়ে দাঁড়াবে সারা জীবন ধরে কাজে লাগবে পরবর্তী সময় বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার ক্ষেত্রে খুব খুব কাজে দেবে সো এই সিরিজের পরবর্তী ভিডিওগুলো পরপর আসবে ততক্ষণে তোমরা যতটা আমি কভার করেছি ফেজাল ভাবের লিস্ট খুব ভালো করে ওটাকে নিজেদের দখলে নিয়ে নাও দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে সো আজকে এই পর্যন্তই স্টে ওয়েল স্টে কানেক্টেড মিট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস থ্যাংক ইউ